compañía se dedica a ganadería fulani y como las demás etnias se dedican a agricultura pues para eso ellos siempre se pretenden a tener miedo de que nuestro ganado iba a acabar como con sus cosechas entonces para siempre había conflicto pero en 2014 la situación se empeoró donde se mataba uno entre uno a otro entra aquí en España sin ningún título, sin ningún estudio y no sabía nada de español, que quiere decir que no hablaba nada de castellano. Pues, pero para siempre yo eh, tenía ganas de poder estudiar mucho sobre el mundo de logística. Pues cuando entré aquí, intent intentaba varias veces, pero no había podido acceder a los estudios porque los certificados todos pedían título de la ESO o bachiller porque algunos son de nivel 2 o nivel 3 como que son como estudios oficial pues así empecé con una información de conserje eso también fue gracias a eh, el centro de curso aquí en porque he estado en otros sitios y no he podido porque no había recursos o apoyos como aquí en el Catsamblas pero desde el primer día que entré aquí 3 de 13 de enero de 2020 que entré aquí en el Cat el mismo día yo vi eh, un tablero que está aquí en el centro donde se ponían como eh, carteras de informaciones donde uno puede estudiar y e información que las entidades están impartiendo pues yo vi uno de los cursos que es de conserje que dentro había unos módulos de los certificados de profesionalidad de jardinería y de limpieza pues como mi, mi objetivo para siempre ha sido para poder estudiar algo oficial pues me inscri me como hice prescripción por internet o en unas semanas me llamaron y me fui allí y igual eran pidiendo la ESO o una prueba de acceso pues yo hice prueba de acceso y lo eh, tuve aprobado entonces empecé esta información mientras aquí ellos me, me ayudaron a conseguir una información de preparación de pedido que estudié con Merca Madrid, la entidad Merca Madrid. Mientras yo estaba con eso y me escribí también por online uno de, sobre el mozo de almacén. Mientras tanto, eh, partiendo ese mozo de almacén con la preparación de pedido y lo, con lo de conserje, pues cuando apenas que yo terminé la de preparación de pedido y hemos un almacén y me puso con otros dos información que era camarero de piso y es para trabajar en el sector de hostelería también y con como monitor de comedor y ocio también pues empecé con esos cursos mientras seguía lo de conserje dos eh, tipos de gente aquí en el centro hay gente que solamente vive por el temporal y se va y hay gente que viene y quiere conseguir algo como desarrollar tener un desarrollo personal como de tener algo que tiene unas ambiciones o unos obje objetivos que quieren conseguir pero no se puede conseguir solo que necesitan apoyo gente como yo pues estos nos dan como un contrato de itinerario, pero para conseguirlo no es así de fácil. Tiene que más o menos mostrar que aparte de que quieres, mereces. Porque no otra cosa es que querer algo, porque todos queremos algo, pero mostrar que pero no todos merecemos lo que queremos, porque sin esfuerzo, no mostramos esfuerzo de que sí, de verdad. Pues yo lo que hice es, si qui yo quiero, eh, quería ayuda, hasta ahora quiero ayuda. Pero lo que hice es empezar mi cuenta a estudiar lo que puedo. 
como yo solo puedo que lo que podía conseguir entonces así mi trabajadora social Cristina Benítez ella fue persona que se averiguó de que necesitaba ayuda pero sin decir yo sin que yo había dicho algo a nadie solamente estudiaba y los diplomas yo presentaba a mi trabajadora social que era Cristina Benítez entonces ella fue persona que recomendó que me tenía que dar itinerario eso es difícil porque no hay palabras para describir lo que Cruz Roja está haciendo en este mundo y sobre todo si hablo de aquí en el centro porque si miro dos años que estoy con Cruz Roja lo que he conseguido puedo decir yo tengo 27 años y llevo hace dos años y es mejor año de mi vida porque dentro de esos dos años gracias a su apoyo he podido con tranquilidad sacar parte de la ESO tengo como ahora más o menos seis certificados de profesionalidad de cada uno con...